ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലേൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രധാ പ്രത്യേകിച്ചും അതിനെ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാസ് ദസ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടോറി സെല്ലീസ് തിയറം ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചത് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് അതായത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പാസ്കൽ എന്ന് പറയാം പാസ്കൽ ആണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് പി എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇവിടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും അകത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷർ ഐ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ പി ഐ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഐ മൈനസ് പി ഒ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കില്ല ഈ പോയിൻറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോഴുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതേ നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് പഠിച്ചത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോ പാത്രത്തിൻ്റെയും അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതുവഴിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ നേരം ഇത് അത്രയും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറയും അതായത് ഈ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വെസൽസിൻ്റെ അകത്തോട്ടും ഏത് ഷേപ്പാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ അമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിനെ അല്ല അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരേ ഹൈറ്റിലുള്ളതിനെ ആയിരിക്കും ഒരേ പ്രഷർ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റിനെ മാത്രമാണ് ഹൈറ്റ് അല്ല ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ പറയുന്ന ഒരേ ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നതാണ് പാസ്കൽസ് ലോ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പ്രഷർ ചേഞ്ച് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രഷർ വിൽ ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്കൽ സ്ലോ സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ വിൽ ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ഡയറക്ഷൻ
ഓക്കെ ഏരിയ കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് സ്മോൾ എയും ഏരിയ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എയും ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ പോർഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിഗ് പോർഷൻ ഈ ബിഗ് പോർഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെഹിക്കിൾസ് വയ്ക്കുന്നത് കാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോറി ആണോ എന്താണോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ വശത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ വശത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഈ വശത്തിന് ഞാൻ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇതിന് ടു എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ പ്രഷർ ആക്ടിങ് ഓൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ബൈ സ്മോൾ എ പ്രഷർ ആക്ടിങ് ഓൺ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ പക്ഷേ പ്രഷർ നമ്മൾ പാ പാസ്കൽ സ്ലോ അനുസരിച്ച് പറയുന്ന എന്താണ് പ്രഷർ രണ്ടിടവും രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല ഈ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് എത്ര പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റിലെല്ലാം ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടുവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്ത് എഴുതാം സ്മോ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ബൈ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ വശത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതാണ് എഫ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ എ അതായത് സ്മോൾ എയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതല്ലേ സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഇത് വളരെ വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മറ്റേ വശത്ത് അനുഭവപ്പെടും മനസ്സിലായോ അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായോ അടുത്തതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീൽസിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി നിൽക്കും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ഹാൻഡിലിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബൈക്കാണെങ്കിൽ ഹാൻഡിലിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഹാൻഡിലിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ഓരോ വീലിനും അകത്തേക്ക് ഈക്വലി ആ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വഴിയിട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ പാസ്കൽ സ്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ആ ഫോഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വഴിയിട്ട് ഓരോ വീലിലും എത്തിച്ചേരും ഈ വീലിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റോപ്പറിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ പ്രഷർ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വഴി ഈക്വലായിട്ട് ഈ രണ്ട് വശത്തോട്ടും പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എന്ന് ഈ രണ്ട് വശത്തോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിന്ന് ഈ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാതെ ആ വീലിനെ തുടർന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റും ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പാസ്കൽ സ്ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് വീലിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് ഓരോ വീലിൻ്റെയും രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് കാരണം വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഷർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു
ओके अब वन बार ईक्वल टेन टू दवर फाइव पैसकल वन टोर ईक्वल वन थर्टि थ्री पैसकल वन अटमोस्फेरी प्रशर ईक्वल वन पॉइंट जीरो वण इंटू टेन टू दवर फाइव पैसकल इत्री अटमोस्फेरी प्रशर कंपिड़ यूनिट आने इंसट्रमेंट बारोमीटर नाम पर प्रशर् डिफरस कंपिड़ा मानोमीटर इंसट्रमेंट प्रशर् डिफरस कंपिड़ान उपयोग मानोमीट ओके मानोमीट इतर यू षेप्ड ट्यूबा ओके और वशं तुरंत मत वशत नामे नमुक ऐसमेंटि प्रश्नो कंपिड़े आ इंसट्रमेंट वे अब इनक मेरकुरी लेवल वेरी नामों रि लेवल और इन एवड ऐ वो प्रशर अर्कुरी हईट डिफरसा ओके हईट डिफरस कंपिड़ी एच कुलेट नमुक प्रशर एत्र कंपिड़ी अदान प्रशर् डिफरस प्रशर् डिफरस कंपिड़ी फॉमल जी हेच अदयोग अब कंपिड़ो उपकरण पेरान मानोमीट मनसो अब ना प्रशर कंपिड़ी प्रशर बंधपी अटमोस्फियर ना पास्कल स्लो अल पास्कल स्लो हईड्रोलिक ब्रेक पर हईड्रोलिक लिफ्ट पर ऐटों प्रधान साधारण चोद हईड्रोलिक लिफ्ट अब श्रद्धि पढ़ी हईड्रोलिक ब्रेक आने पास्कल स्लो वर्क इंसट्रमेंट ओरत वो ओके अड़े ना पढ़ा स्ट्रीम लाइन फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो टर्बुल फ्लो स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन फ्लो अदाने वोचू अलग और ट्यूबिगत इन लिक्विड फ्लो इन फ्लूड मूव चल पात या परस्पर पारल अदायवल अगर आमुक अब स्ट्रीम लाइन फ्लो आदाय ऑफ द फ्लूड पासी थ्रू ए पर्टिकुलाइंट दैट विल बी सें आलोसीटी ऑलसो विल बी सें और पर्टिकुलाइंटे अर पर्टिकुलाइंट पास लिक्विडि मसम सेम वेलोसीटी सेम वेलोसीटी ऑफ द फ्लूड पासी थ्रू अ पर्टिकुलाइंट विल बी सें इफ इट ईस अट्रीम लाइन फ्लो ओके आस ऑफ द फ्लूड और स्ट्रीम लाइन फ्लूल लिक्विड अलग इनकब फ्लूड नाम अब कंप्रस पटाद ओके अगले फ्लूडि केसीम लाइन आनकब फ्लूड कंसीडर मास ऑफ द फ्लूड और पर्टिकुलाइंट कड़पुर फ्लूडि मसम सेंम अल अ वेलोसीटी पर सेंम इन पाणी नमक लामार फ्लो एल पारल पे अब लामार अलग ओर रीती स्ट्रीम लाइन पर ना कुत वाले शांत स्ट्रीम लाइन फ्लो ओके इन टर्बुल फ्लो पर नमुक वि का प्रडिट नमुक साधन चुी चुीलपे अवड़ का वेलपूल अब टर्बुल फ्लो नमुक प्रडिटिया पेमात्र मास ऑफ द पार्टिकल्स और पर्टिकुलाइंट अलग आ पर्टिकुलाइंट वेलोसीटी अद प्रडिटिया पेट अब टर्बुल फ्लो क्लियर आयो अब इधर टर्बुल फ्लो इधर स्ट्रीम लाइन फ्लो नाम अवे पढ़ी इक्वेशन ऑफ कंटिटी इक्वेशन ऑफ कंटिटी ए इंटू इक्वेशन ऑफ कंटिटी ए इंटू बी एस अंस्ट अदान इक्वेशन ऑफ कंटिटी एरिया इंटू वेलोसीटी विल बी अंस्ट नाम एरिया ऑफ क्रोसक्षन कूड़ल पाइपेड़ा अलूड वर पार्टिकल वेलो अब वह फ्लूडि वेलोसीटी पर 
കുറവായിരിക്കും എ ഇൻ ടു ബി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ഇൻ ടു ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫോർ എൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലൂയിഡിൽ എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വലിയ പൈപ്പാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ വരുന്ന വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഏരിയ കുറവാണ് എങ്കിൽ അതിലൂടെ വരുന്ന പാ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇതാണ് എ എ ഇൻ ടു ബി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറിവേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എ മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ബി മാസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് സി ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ഇൻ്റർവൽ അങ്ങനെയാണ് അത് ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡെറിവേഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദിസ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എന്ന് എടുത്ത് അത് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടു അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബെർണോളിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ബെർണോളിയസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഒരു ഇൻകംപ്രസിബിൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോന്നാണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അതായത് പ്രഷർ എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോന്നാണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷനകത്ത് പ്രഷറും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയോ ഹൈറ്റ് കുറയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ടോറി സെലീസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ ടാങ്കിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതായത് ഓപ്പൺ ടാങ്കിലിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ഹെച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് ചുരുക്കാം ഓക്കെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആ ഔട്ട് ടോറീസ് എല്ലീസ് ലോ പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ടാങ്കിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് എസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഓബ്ജെക്ട് വിച്ച് എസ് മൂവിംഗ് ഇൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി അലോൺ ഓർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് വിച്ച് എസ് മൂവിംഗ് ഇൻഡ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി എഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ദസ് ദ ലിക്വിഡ് ഇസ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ടാങ്ക് അതാണ് ടോറിസ് അല്ലെ സ്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ആറ്റോമൈസർ ആറ്റോമൈസർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക് ലിഫ
ഇത് സ്പിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് ഈ എയറിൻ്റെ ഈ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എയറൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മേളിലെയും താഴെയുള്ള പ്രഷർ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കും ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടുതലും താഴത്തെ പ്രഷർ കൂടുതലും മുകളിലത്തെ പ്രഷർ കുറവുമായിരിക്കും ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടിട്ട് ഇതിന് മുകളിലോട്ടൊരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതിന് ബോളിന് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ബോള് മൂവ് സ്പിൻ ചെയ്ത് എറിയുകയാണ് അല്ലേ സ്പിൻ ചെയ്ത് എറിയുമ്പോൾ ആ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ബോളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവന് ചുറ്റുമുള്ള എയറും കൂടെ അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എയറ് കൂടും എയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും അതനുസരിച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷറിന് എന്താ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ കൂടിയാൽ അതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ പ്രഷർ കുറവാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കുറയുന്ന കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ അങ്ങ് കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലും ഇവിടെ പ്രഷർ കുറവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷറാണ് അതിനൊരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈനമിക് ലിഫ്റ്റ് എന്നും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്താ മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് മനസ്സിലായോ മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബോൾ വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത് സ്പിൻ സ്പിൻ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോളിൻ്റെ കേസാണ് മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എയറോ ഫോയിൽ എയറോ ഫോയിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇതേ മാഗ്ന ഇതസ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വിങ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ ഏതാണ്ട് ഈ ഷേപ്പിലാണ് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിങ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്തെ വെലോസിറ്റി കുറയുകയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ കാരണം എന്താണ് മുകളിലോട്ടൊരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇതെല്ലാം എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലെക്സ് മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് പിന്നെ ടോ അതായത് ടോറിസെല്ലീസ് ലോ അതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലെക്സ് പറയുന്നത് വെഞ്ചൂറി മീറ്റർ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് അതെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നതിനെ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മടിക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ